Assalamualaikum. Shagato Jana Chhi RTV Rathish Shambade. Shunchilen Mercantal Bank Shironam. Apna the Shangya Chhi Ami Sinthia Rahman. Dushkito Karira Rail Line Kete Phela Ega Jipule Trainer Engine Shaho Shatti Bogi Line Choto Huye Chhe. Ete Ek Jun Nihoto Huye Chhe Bong Ahoto Huye Chhe Aro Pan Jun. Ete Dhaka Mameshingho Rute Train Chola Chola Bond Huye Chhe. Edi Ge Dushkito Karira Puri Kalpana Kore Rail Line Kete Niye Chhe Bolle Jani Chhe Sthaniyo Jela Prashashon. দুর্ঘটনা তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে জানাছেন নাদিরা সুলতানা নাইগা নেত্রকোনা থেকে ঢাকা আসছিল মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস গাজীপুরের ভাওয়াল পন্সলে ট্রেনের ইঞ্জিন সহ সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে এতে ঘটনাস্থলে এক যাত্রী নিহত হন এবং আহত হন আরো সাতজন সামনে বগি তো ফোন দিলাম খাবার গাড়ি যার যার নিরাপদে যাইতেছে গাড়ির সামনের ইঞ্জিনটা ওই পাশে পূর্ব পূর্ব পাশে পড়ে রইছে বাকি বগিগুলো এখানে জয়দেবপুর রেল স্টেশনের মাস্টার জানান রাজেন্দ্রপুর স্টেশন ছেড়ে আসা ট্রেনটি ভাওয়ালে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে রেল লাইন কেটে রাখায় এই দুর্ঘটনা এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা এখানে আমরা পাঁচ জনকে আমরা কিন্তু আসি উদ্ধার করি আহত ছিল সাতজন আর দুইজন তার আগেই চলে গিয়েছিল হাসপাতালে মোট সাতজন যে আহত ছিল আর আমরা একজনকে মৃত উদ্ধার করি এখানে যদি আমরা নাশকতার কোনো চিহ্ন পেয়ে থাকি তাহলে অতি দ্রুত নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এদিকে দুষ্কৃতকারীরা পরিকল্পনা করে রেল লাইন কেটে নিয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে এটি একেবারে নীরব ছিল নীরব এলাকা আশেপাশে কোনো বসতি নেই ব্যাংকমানও কিন্তু এই জায়গাটি রেকি করে গিয়েছিল তখনও পর্যন্ত রেল লাইন এই স্বাভাবিক ছিল তার মানে দুষ্কৃতিকারীরা এখানে এই প্ল্যান করে তারা এই এলাকায় অবস্থান করছিলেন আর দুর্ঘটনার কারণ তদন্তে জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ের পক্ষ থেকে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে নাদিরা সুলতানা আর টিভি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আন্দোলনের নামে যারা মানুষ হত্যার রাজনীতি করে তাদের ক্ষমা নেই তাদের শাস্তি পেতেই হবে সকালে গণভবনে এপিসিসিআই এর নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন ব্যবসা করতে নয় বরং উন্নত দেশ গড়ার স্বার্থে সত্যিকারের ব্যবসায়ী তৈরি করতে কাজ করছে সরকার মারফেজা রিপোর্ট নিজেদের নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মত বিনিময় করলেন দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিসিসিআই সংগঠনটি নেতাদের কাছ থেকে সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক পরিস্থিতি জানার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সরকার প্রধান বলেন ব্যবসাকে বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর অনেকটা এগিয়েছে দেশের অর্থনীতি বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছে দুটো কারণে একটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য যত হবে দেশের অর্থনীতি তত মজবুত হবে আর সরকার সব ব্যবসা করবে না আমি তখনই বলেছিলাম যে আমি ব্যবসা করতে আসিনি আমি ব্যবসায় তৈরি করে ব্যবসায়ীদের দিয়ে ব্যবসা করাবো আজকে বাংলাদেশটা বদলে গেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যাতে সবাই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে আমরা তো হাওয়া ভবন নাই কারোর পাওনা দিয়ে ব্যবসা নিতে হয় না ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে অন্তত এটুকু সুযোগটা আমরা করে দিয়েছি আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যা আর চলমান অর্থনীতির গতি রোধ করায় বিএনপির কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আন্দোলন করে সরকার উৎখাত সম্ভব নয় রেল লাইন কেটে রাখা তার মানে কি এর আগেও আরও কয়েকবার এই বিএনপি সন্ত্রাসীরা করেছে সেটা সাথে সাথে ধরা পড়েছে এই যে বিএনপি যে এই জ্বালা ওপরা করে যাচ্ছে প্রতিদিন তারা অবরোধ আর হরতাল ডেকে যাচ্ছে আর হরতাল অবরোধ মানে কি কয়েকখানে গাড়ি পোড়ানো আমি জানি না তাদেরকে কোনো মতে কেউ থামাতে পারবেন কি না যে এই মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করতে পারবে না এদের শাস্তি একদিন পেতেই হবে সেটা এবং জনগণকে বলবো যে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আগামীতে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পাবে সে প্রত্যাশা ফের তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে উন্নতি করতে পেরেছি অন্তত এটুকু দাবি করি যে পনেরো বছরে মারফরেজা আর টিভি ঢাকা নির্বাচনী প্রচার শুরুর পর থেকে ভোট গ্রহণ পর্যন্ত নির্বাচন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এতে সংবিধানের কোনো লঙ্ঘন হয়নি দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি জানান নির্বাচনের সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই সুফিয়ান ফারাবির রিপোর্ট দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার ও ভোট গ্রহণের সময়ে নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচি পালনে বিরত থাকার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয় কমিশন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে মন্ত্রণালয় 
সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কমিশনের এমন নির্দেশনাকে সুষ্ঠু ভোটের জন্য সহায়ক বলে মন্তব্য করেন নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে যে নির্বাচনটি হয় তার জন্য তিনি মনে হয় আমার মনে হয় এই জন্যই নির্দেশনাটা দিয়েছেন এবং আমরা মনে করি আমরা নির্বাচন মানে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে একটা নির্বাচন হতে দেওয়ার জন্য উনি যা যা করছেন আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের থেকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সেগুলি করবে নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ প্রশাসন সজাগ রয়েছে মন্ত্রী বলেন সহিংসতার কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা মনে করি আমাদের যে নির্বাচনের জন্য যে আমাদের পুলিশ সেই জায়গাও সেই জায়গাও তারা তৎপর রয়েছে পুলিশ আমি মনে করি পনেরো বছর আগের যে পুলিশ এই পুলিশের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এরা দেশপ্রেমিক পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন বিএনপি নির্বাচনে না এসে ধ্বংসের খেলায় নেমেছে ধ্বংসের খেলায় নেমেছে সুফিয়ান ফারাবি আর টিভি ঢাকা নির্বাচন নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে এমন সভা সমাবেশ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে নির্বাচন কমিশনের কোনো আপত্তি নেই রাতে আগারগাঁও কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি বিস্তারিত সুমন তানভীরের প্রতিবেদনে আগারগা কমিশন ভবনে আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে প্রার্থীদের চাপা উচ্ছ্বাস উত্তেজনায় মুখর ছিল কমিশন প্রাঙ্গণ তবে আনন্দের পাশাপাশি ছিল বিষাদের রঙ এদিন যশোর চার আসনের নৌকার প্রার্থী এনামুল হক বাবুল ঋণ খেলাপির অভিযোগে তার প্রার্থী তা হারান একই অভিযোগে নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়েন বিকল্পধারা বাংলাদেশের মহাসচিব মেজর মান্নানো সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী তা হারানোর এ দলে যুক্ত হন কুমিল্লা তিনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম সরকার সহ পাবনা দুয়ের সাবেক এমপি রাশেল ও আরো অনেকে আমার আপত্তি ছিল যে উনি ঋণ খেলাপি ঋণ খেলাপি থাকলে আমাদের গণপ্রতিনিধি তো আদেশ অনুযায়ী উনি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না আমি বিশ্বাস করি এদেশের আদালত চত্বর এখনো পবিত্র আছে কাজে আমি উচ্চ আদালতে গেলে সঠিক বিচার পাবো আর তবে আপিল শুনানিতে মনোয়ন বৈধ প্রার্থীদের আনন্দ যেন অনেকটা নির্বাচন জয়ের মতো আল্লাহ যে একজন আছে আমি আমি আজকে পেয়েছি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি এইভাবে যদি নির্বাচন কমিশনের যে পদ ইনশাল্লাহ একটা সুস্থ নির্বাচন হবে বুঝলাম আমি মনে করি মনোনয়ন পাওয়ার পর আমি অত্যন্ত খুশি অন্যদিকে প্রতিপক্ষের দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তোলা ফরিদপুর তিন আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যবসায়ী একে আজাদের বিদেশি নাগরিকত্বের তথ্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ইসি তথ্য চাওয়া হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম হক ও বরিশাল চার আসনের নৌকার প্রার্থী শাম্মী আহমেদেরও এসব বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কেউ কথা বলতে রাজি না হলেও সম্প্রতি সভা সমাবেশ বন্ধে ইসির দেওয়া নির্দেশনার বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর যে কোনো রাজনৈতিক দলে যদি বলতে পারে যে আমরা ভোটে অংশ নেব না অথবা ভোটারদের বলতে পারে আপনারা ভোট দিতে আসবেন না বা আমরা এই ভোটে অংশগ্রহণ করি না যদি শান্তিপূর্ণভাবে বলে সেই ব্যাপারে আমাদের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই সেটা হলো যে কোনো যদি যদি কোনোটা সন্ত্রাসীমূলক কাজ করে অর্থাৎ ভোট দিতে যায় না মানে করেন কাউকে বাধা দেয় মারধর করে জ্বালাও পোড়াও করে বা এই যে কালকে দেখলেন রেল লাইন কেটে দিয়েছে এই যে এই ধরনের কাজকর্ম যাতে না হয় সেইটাকে আমরা বলি আপিল শুনানির চতুর্থ দিন জমা পড়ে নিরানব্বইটি আপিল এর মধ্যে মঞ্জুর হয় আটচল্লিশটি নামঞ্জুরের সংখ্যা তেপ্পান্ন বৃহস্পতিবার আপিল শুনানির শেষ দিন সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা নির্বাচনে যারা জোট করতে চায় তাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বসানো যাবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে কাদের বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে তাদের মাঠ থেকে সরানোর ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নেই বিস্তারিত দীপ্ত চন্দ্রপালের রিপোর্টে নির্বাচনের আগে রাজনীতি এখন জাতীয় পার্টিকে ঘিরে জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট আর সমঝোতা নিয়ে প্রতিনিয়ত সভা করছে টানা তিনবারের ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে শঙ্কাও করছে আওয়ামী লীগ তবে দলটির শীর্ষ মহল বলছে সমঝোতা আর আসন ভাগাভাগি নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে হবে সতেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত সতেরো তারিখে তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে সতেরো আঠারো তারিখ বুধবার সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাদের বলেন শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি হলেও স্বতন্ত্র নিয়ে জোটের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই যারা আলোচনা করছেন 
তাদেরকে আমরা জানিয়েছি যে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আমরা উঠাতে পারব না তা এখন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের আওতায় তাদের এখানে কোনো আপোষ করার সুযোগ আমাদের নির্বাচনের কোনো সংখ্যা আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জাতীয় পার্টি নির্বাচনে না এলেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না এবার আওয়ামী লীগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে অন্যান্য দলও আছে এবার নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারো নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী এলাকা চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী নাশকতা করে নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচন বিরোধীদের জবাব দিতে চায় আওয়ামী লীগ এদিকে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন জাতীয় পার্টি রাজনৈতিক মিত্র মান অভিমান হতেই পারে আর জাতীয় পার্টি আমাদের দীর্ঘদিনের সহযোগী গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য জাতীয় পার্টি আমাদের সহযোগ হিসেবে কাজ করেছে এবং আমিও বিশ্বাস করি যে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা ভালো ফল করবেন অপরাধ করায় বিএনপির নেতারা গর্তে লুকিয়ে আছেন প্রকাশ্যে আসতে তারা ভয় পাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী দেবতন্দ্র পাল আর টিভি ঢাকা আগামী বিশে ডিসেম্বর সিলেটে মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সমাবেশকে ঘিরে সিলেটে উৎসবের আমেজ বইছে বিকেলে সিলেটে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ স্থল আলিয়া মাদ্রাসা মাঠ পরিদর্শন শেষে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য মানুষ গ্রহণ করেনি সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচনকালে নির্দলীয় সরকারের দাবিতে বিএনপি সহ সমমনা দলগুলোর ছত্রিশ ঘন্টার অবরোধ শেষ হয়েছে এগারোতম অবরোধের শেষ দিন রাজধানীতে যান চলাচল ছিল চোখে পড়ার মতো অবরোধের সমর্থনে মতিঝিল আরামবাগে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিল হয় এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা খণ্ড মিছিল করে নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল বাতিল না করলে জনগণ প্রতিহত করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সমমনা দলের নেতারা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছ থেকে দ্বিতীয় কিস্তিতে আটষট্টি কোটি বিশ লাখ ডলার ঋণ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ যা আগামী শুক্রবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা হবে দুপুরের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সহ সংস্থাটির বিভিন্ন নির্দেশনা তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান এগুলো নিয়ন্ত্রণে কাজও করছে সরকার সাদিয়া কানিজের রিপোর্ট অর্থনীতির সংকট মোকাবেলায় চলতি বছর জানুয়ারিতে চারশো কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ ঋণ অনুমোদনের পরপরই প্রথম কিস্তির সাতচল্লিশ কোটি তেষট্টি লাখ ডলার ছাড় করে সংস্থাটি এবার খবর এলো দ্বিতীয় কিস্তির এ দফায় অনুমোদন দেয়া হল আটষট্টি কোটি আটানব্বই লাখ মার্কিন ডলার যা শুক্রবারেই জমা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আমরা আশা করছি ফ্রাইডে আমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এডিবিও আমরা আশা করছি নেক্সট উইকে এটা চলে আসবে এছাড়াও আমাদের আর আরও কিছু ইনফ্লো আছে যেমন নাইনটি মিলিয়ন ডলার আমরা পাচ্ছি সাউথ কোরিয়া থেকে আমরা অল টুগেদার আশা করছি যে এই মাসে আমাদের টোটাল ইনফ্লো বিভিন্ন সোর্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট বিলিয়নের মতো ঋণ অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্থাটি স্মরণ করিয়ে দেয় বেশ কিছু নির্দেশনার কথাও বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে রিজার্ভ এবং রাজস্ব আয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট নেগেটিভ আছে সেইখানে আমাদের কাজ করতে হবে নেক্সট আরও মনিটারি পলিসি আপকামিং মনিটারি পলিসি আছে সেইখানেও আপনারা কিছু দেখবেন যে আমাদের মেজারগুলো ইয়ে করা আমরা কাজ করে যাচ্ছি যে চ্যালেঞ্জে আসুক আমরা আশা করি যে আমাদের যে ডিজার্ট যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা সেটা পৌঁছাতে পারবো দুই হাজার ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত মোট সাত কিস্তিতে চারশো সত্তর কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার কথা রয়েছে আইএমএফ এর সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা
আড়াইশো টাকার পেঁয়াজ এখন ষাট থেকে সত্তর টাকা বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে এছাড়া কুমিল্লা নগরীর চকবাজারে দুপুর থেকে হ্যান্ড মাইকে ডেককে পঁচাশি টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে দেশি পেঁয়াজ এ দামে পেঁয়াজ কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন ক্রেতারা বাজারে আগাম শীতকালীন মুড়ি কাটা পেঁয়াজ ওঠায় এমন দরপতন হচ্ছে এদিকে একদিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলিতে কেজি প্রতি বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমেছে দেশি পেঁয়াজের দাম হিলির খুচরা বাজারে দেশি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ কেজি প্রতি নব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রেতাদের সচেতনতার কারণে দাম কমছে বলে জানিয়েছেন খুচরা বিক্রেতারা আশেপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানায় খুব শিগগিরই সাবা কারওয়ান বাজার ও কমলাপুর স্টেশনও চালু হবে আরো জানাচ্ছেন আশিকুল আলম নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রায় যুক্ত হল মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজয় সরণী স্টেশন এতে বাজবে সময় দুর্ভোগ কমছে যানজটের অল্প সময়ে দ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরা পর্যন্ত যাওয়া আসার ক্ষেত্রে কষ্ট লাঘব হচ্ছে বহুগুণ উত্তরা থেকে মতিঝিল যাত্রায়ও কমেছে ভোগান্তি অল্প সময়ে আমি মিরপুর দশ থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখানে চলে আসলাম শাহবাগ স্টেশন বা কারণ বাজার স্টেশন গুলো যত দ্রুত সম্ভব যদি খুলে দিতে পারে তাহলে আরো ভালো হয় আমি এতদিন তো সচিবালয় নামতাম সচিবালয় কিন্তু হেঁটে আসতাম অথবা বাসে আসতাম আজকে আমার কষ্টটা অনেক লাঘব হলো ভার্ট সিটি স্টপিস থেকে আমি মিরপুর বারো যাচ্ছি এবং আমাদের দেশের এটা একটা গর্ব বা উন্নয়নের ধারা এইভাবে অগ্রগতি থাকলে আমরা এই দেশ এগিয়ে যাব টিকিটিং বা ডিজাবেল এক্সেস বা এসকেলেটার সবগুলো ফ্যান্টাস্টিক এবং সবচেয়ে আমাদের কাছে যেটা মনে হয় যে ক্লিনলিনেস এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ক্লিন অ্যান্ড নাইস অ্যান্ড টাইডি মেনটেন আছে এটা যদি থাকে ইট উইল বি এ গ্রেট সার্ভিস এই টিকেটটা যদি এক ঘন্টা বলছে কিন্তু যখন আমি ট্রেন স্টেশন থেকে বের হব এটা আমাকে স্লটে দিয়ে দিতে হবে তার মানে কি এক ঘন্টা বলতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটি চালু হয় বেশ খুশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হিসেবে এটা আমার জন্য অবশ্যই একটা গর্বের বিষয় এবং এটি একটি হচ্ছে সময় উপযোগী এবং একটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে আমরা এবং এটার জন্য আমরা অনেক উপকারিত হব খুবই অপেক্ষা করছিলাম যে কবে আমাদের টিএসসি শাখাটা চালু হবে তো ফাইনালি হোপফুললি আমাদের টিএসসি শাখা চালু হয়েছে এবং আজকে আমাদের ফার্স্ট মেট্রো রেলের যাত্রা খুবই ভালো লাগছে মেট্রো রেলের সতেরোটি স্টেশনের মধ্যে বাকি থাকছে কাওরান বাজার শাহবাগ ও কমলাপুর স্টেশন স্টেশনগুলো এই মাসের মধ্যেই চালুর কথা জানান মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আমরা কিন্তু সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চালানোর বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানান মেট্রো রেলের মেকানিক্যাল বিভাগের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক আব্দুল মতিন চৌধুরী আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ দু হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত তিন লক্ষাধিক রুশ সেনা হতাহত হয়েছে মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসের একটি সূত্র রাশিয়ার এই ক্ষয়ক্ষতির তথ্য দেয় সূত্র জানায় ইউক্রেন যুদ্ধের আগে রুশ সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল তিন লাখ ষাট হাজার যুদ্ধে প্রায় তিন লাখ পনেরো হাজার রুশ সেনা হতাহত হয় এছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে রুশ সামরিক বাহিনীর হাতে তিন হাজার পাঁচশো ট্যাঙ্ক ছিল এর মধ্যে প্রায় দু হাজার দুইশো ট্যাঙ্ক তারা ইউক্রেন যুদ্ধে হারিয়েছে এদিকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকে যুক্তরাষ্ট্র সফরে মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়েছে অর্থ সহায়তা অব্যাহত থাকলে কিয়েভ এই যুদ্ধ জয়ী হবে
যুক্তরাষ্ট্র সহ 10 দেশ বিপক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বানে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হয়েছে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ সহ 153টি দেশ এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন সতর্ক করে বলেছেন গাজার সাধারণ মানুষের উপর হামলার কারণে সমর্থন হারাচ্ছে ইসরায়েল অন্যদিকে ইরান বলছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র কখনো হামাসকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শহীদ আরাফাত বিশ্বে বিবেকবোধ হারিয়ে গেছে গাজা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর এক নরকে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘের কর্মকর্তা ফিলিপে লাজ্জারিনি লাজ্জারিনির মতো যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে একই অভিযোগ আছে হাজারো ফিলিস্তিনির দুই মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি হামলায় গাজাবাসী সব হারিয়ে নির্বাক হয়ে গেছে সমাধান নয় বরং জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়ানোই যেন তাদের একমাত্র মুক্তি এর মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কয়েক দফায় ভোটাভোটি হলেও তাতে কোনো সমাধান আসেনি মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির আহ্বানে প্রস্তাব তুলে মৌরিতানিয়া ও মিশর এতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সহ দশ দেশ বিপক্ষে ভোট দেয় ভোটদানে বিরত থাকে তেইশ দেশ তবে বাংলাদেশ ও ভারত সহ একশো তেপ্পান্নটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি পাশ হয় এদিকে এই প্রস্তাব পাশের পর ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন সাধারণ মানুষের ওপর হামলার কারণে সমর্থন হারাচ্ছে ইসরায়েল অন্যদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আবদুল্লাহিয়ান বলেন ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে নির্মূল করতে পারবে না বরং রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে কেবল ইসরায়েল জিম্মিদের মুক্ত করতে পারবে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ছুঁইছুই এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৯ লাখ এখনও ত্রাণ ও চিকিৎসার জন্য হাহাকার করছে অসহায় ফিলিস্তিনিরা শহীদ আরাফাত আর টিভি খেলার খবর আশিকুর রহমান শিবরির সেঞ্চুরিতে অনূর্ধ্ব উনিশ এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল বাংলাদেশ টানা তিন জয়ে বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে পা রাখল জুনিয়র টাইগাররা দুবাইয়ে আইসিসির একাডেমিতে লঙ্কানদের দেয়া দুশো রানের টার্গেট পঞ্চান্ন বল হাতে রেখে টপকে যায় বাংলাদেশ একশো ত্রিশ বলে একশো ষোলো রানে অপরাজিত ছিলেন ওপেনার আশিকুর চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান চৌত্রিশ ও আহরার আমিন তেইশ রান করেন এর আগে পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেটে একশো নিরানব্বই রান করে লঙ্কানরা তিনটি উইকেট নেন ওয়াসি সিদ্দিক পনেরো ডিসেম্বর প্রথম সেমিতে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ আরব আমিরাত দ্বিতীয় সেমিতে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত দশ দলের অংশ গ্রহণে আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে মাঠে গড়াচ্ছে ফেডারেশন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবার দেশের তিনটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে সব ম্যাচ গোপালগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় বিকেলে বাফুফে ভবনে সভা কক্ষে ফেডারেশন কাপের ড্র অনুষ্ঠিত হয় দশ দলকে মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে তবে বি গ্রুপে থাকছে চারটি দল যেখানে লড়বে ঢাকা আবহনী চট্টগ্রাম আবহনী মোহাম্মেদান ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন গত মৌসুমের মতো এবারও শুক্র শনি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ থাকবে আর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ফেডারেশন কাপের খেলা রাতের সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে